O fio que eu mais gosto de usar é o amigurumi soft. Aqueles fios que estão ali atrás são o amigurumi soft. E hoje eu vou contar por que, que eu gosto tanto desse fio. Só que eu me surpreendi ao descobrir que eu tinha muitos outros amigurumis com outros fios diferentes, de outras marcas, enfim, vou mostrar aqui pra vocês. E o mais legal desses amigurumis que eu vou mostrar aqui hoje é que eles são amigurumis usados. Ah, legal! Tem amigurumi ali que tá há um ano comigo, mas eles nunca saíram da prateleira, então não posso dizer que eles são amigurumis usados. Agora, aqui na minha mesa eu tenho amigurumi que já foi arrastado pela casa inteira, que o cachorro já mordeu, que já bateu na máquina de lavar, que já lavou na mão, que menino já chupou o cabelo, por aí vai. Então são amigurumis realmente usados pra você descobrir como que fica esse fio depois do uso. Isso é muito legal, é muito importante. É verdade. Porque sempre que eu fazia um amigurumi, eu ficava pensando assim, como que esse amigurumi fica depois de usado? Como que esse fio fica depois de usado? Antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que o fio não é o que vai fazer o seu amigurumi ficar mais bonito ou menos bonito. Eu vou mostrar aqui pra vocês que dá pra fazer amigurumi com qualquer fio que você queira. Inclusive, eu já tentei até fazer amigurumi de malha. Não ficou muito bom, mas eu acho que se eu tentasse de novo hoje, eu conseguiria, porque eu vou passar uma estratégia aqui pra vocês, pra você poder usar qualquer fio. Eu não quero que você pense assim, o meu amigurumi não fica tão bonito porque eu não uso esse determinado fio. Isso aí é lenda, tá bom? Qualquer fio você consegue fazer um amigurumi bonito, um amigurumi vendível, principalmente. A gente vai observar aqui alguns pontos do fio. Primeiro, a beleza. Segunda coisa, a lucratividade. Terceira coisa do fio, e essa pra mim, é a mais importante de todas, que é a ergonomia ergonomia do fio. O que, que é ergonomia, gente? O peso, como que o fio desliza, o benefício do fio para sua saúde. Se o amigurumi fica pesado ou se o amigurumi fica leve, raramente isso tem algum impacto para a criança. Eu fiz aqui esse Pedro aqui, vou mostrar para vocês. Ele foi feito com o fio barroco número 8. Ele é um amigurumi pesadinho. Só que se você for numa loja de brinquedo de plástico, você vai encontrar inúmeros brinquedos pesadinhos assim. Tá tudo bem que ele também seja pesadinho. Mas o que, que a ergonomia, então, vai alterar nesse amigurumi? É se ele é gostoso pra você fazer. Se ele não vai doer a sua mão. Porque imagina que você vai fazer vários amigurumis desse em um mês. Digamos que você escolha o fio barroco para trabalhar, você vai ser especialista em fio barroco e você vai ter que fazer vários desse no mês. É um fio pesado. Pode ser que você desenvolva aí um problema na mão devido ao fio ser muito pesado. Você tem que pensar não só no seu cliente, mas você tem que saber que você vai passar muito tempo fazendo amigurumi e você precisa ter saúde fazendo esse amigurumi. Então a gente precisa pensar na ergonomia do fio também. Esse aqui é um amigurumi que eu fiz quando eu tava grávida grávida da L. E ele foi feito com o fio amigurumi tradicional. O primeiro fio da linha amigurumi. Quando a L nasceu, ela gostava de chupar o braço. Sabe como é que é menino com amigurumi, né? Toda pontinha assim, o cabelo, o braço, a perna. Então, é um amigurumi que foi muito usado. Vou chegar aqui bem perto pra você ver. Ele não sofreu quase dano nenhum. É um fio muito resistente. Ah, Juliana, então o melhor fio é o amigurumi tradicional? Calma que nós vamos falar nesse ponto aí. A gente tem que ver os outros fios pra você saber se é ou se não é. O estilo dessa boneca aqui é um cabelo meio emaranhado mesmo, cabelo de quem ac acabou de acordar. Ela tá de pijaminha, enfim, simbolizando ali, né, a L quando era bebezinha, só sabia dormir. Outro ponto também é sobre o efeito que o fio dá na peça. Tem gente que fala assim, Ju, o cabelo da minha boneca não enrola porque eu faço com o um amigurumi tradicional. E isso é lenda também, porque tanto o amigurumi só o amigurumi tradicional, barroco, pelúcia, qualquer um deles enrola se você fizer a pontuação da forma correta. Inclusive, antes de ter essa infinidade de fios dedicados ao amigurumi, né, que a gente tem a linha do amigurumi, nós temos outras marcas também que tem aí outros fios dedicados pro amigurumi, há uns 5, 6 anos atrás, o amigurumi não era moda como é hoje. Hoje em dia, é muito fácil você encontrar uma amigurumeira e é muito fácil você encontrar o fio amigurumi. Mas há 5, seis anos atrás, nem tinha o fio amigurumi. E aí, depois, a Círculo olhou por nós, os 
Amigurumeiros e criou o primeiro fio dedicado ao Amigurumi. O efeito do Amigurumi tradicional e o efeito do Amigurumi Soft é muito semelhante. Se o Amigurumi Soft enrola, o tradicional também enrola. Ou seja, o fio que é de acrílico enrola e o fio que é 100% algodão enrola também, dependendo da sua pontuação, se o seu ponto do cabelo tá certo. E quem não tá entendendo sobre enrola, não enrola, eu vou pegar aqui a Alice Gigante. Ela tem esse cabelo cacheado aqui e esse fio aqui é 100% acrílico. Eu vou falar o que, que eu achei desse fio aqui também. Mas o que eu quero trazer pra você agora é o efeito do fio. Tá vendo que ele fica bem cacheadinho? Mas antes da gente ter o fio Amigurumi Soft, eu fazia muita Alice com o Amigurumi tradicional, com esse Amigurumi aqui. E ela enrolava muito bem. Era uma Alice com o cabelo muito cacheadinho. Então, sim, Amigurumi tradicional enrola sim. Pode ser 100% algodão, pode ser 100% acrílico, pode ser mista e enrola sim. Existem alguns tipos de fios que a gente chama de lã. O que é lã? É de origem animal. Essa é a lã. Aí, pra gente não judiar dos animaizinhos, a gente começou a fazer a lã sintética, que não é de origem animal. Ah, agora eu entendi! A lã sintética, ela é mais leve do que o fio feito de algodão. O fio de algodão, quanto mais algodão, mais pesado. E alguns dos fios de algodão, eles são, sim, realmente duros. Pra gente fazer o nosso rachê, pra gente fazer os nossos 3 mil reais, a gente precisa fazer aí, pelo menos, 17 amigurumis por mês e vender eles a 180 reais. Ou seja, você precisa ter um conforto na sua mão, porque você vai passar muito tempo fazendo amigurumi. Você vai ter que fazer 17 peças. Não é como se você fizesse uma peça só e já tirasse aí os seus 3 mil reais. Não dá. Então você precisa pensar sempre na sua ergonomia. Por que, que eu usava o amigurumi e não outro fio? Porque antes do amigurumi, antes da Círculo fazer o amigurumi, eu usei um fio chamado Duna, que também é 100% algodão, só que ele é ainda mais duro do que o amigurumi tradicional, porque ele é um pouquinho mais grosso. E o que, que faz um fio ser duro ou não? A enrolagem do fio. Quanto mais o fio é torcido, mais denso ele é, mais duro ele vai ser na hora da confecção. Mas graças a Deus, hoje nós temos fios específicos para amigurumi. Yes! Eu não gostei do Duna. E aí, quando veio o Amigurumi, eu amei esse negócio do fio Amigurumi. Achei o rendimento dela maravilhosa. E a espessura dela é perfeita. Eles pensaram muito bem pra fazer o fio Amigurumi próprio pra gente. Outra vantagem do fio Amigurumi é que você consegue fazer peças pequenas com ele, sem ele ficar grosseiro. Porque isso é uma outra coisa que você tem que observar. Se o fio é compatível com a peça que você deseja fazer. Por exemplo, digamos que eu fiz fiz essa amigurumi aqui e alguém no Instagram falou assim, Ju, quanto que custa esse amigurumi? Eu quero esse amigurumi. Aí eu falo 150. Mas tem como fazer ela com 40 centímetros? E eu inventava uma nova receita só para esse cliente. E é claro que esse cliente não pagava pela nova receita, mas sim pelo preço de mercado desse amigurumi. Então digamos que esse amigurumi aqui custasse 150 reais, o amigurumi aí de 40 centímetros ia custar 200 reais. Eu perdia muito tempo porque eu tinha que inventar receita receita, fazer, desmanchar, fazer de novo, desmanchar, era muito mais ponto. Enfim, não faria de novo de jeito nenhum ficar inventando receita para cada cliente que quisesse. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante ter um padrão no seu Instagram. O que é um padrão? Se o seu padrão vai ser essa boneca aqui, faça várias dessa boneca aqui para o seu cliente entender que essa boneca é com essa metragem aqui, ela é desse tamanho. E aí a vantagem muito de fazer ali os minimis, porque são todos com 20 centímetros. O que que eu faria hoje se o cliente quisesse esse amigurumi com 40 centímetros, trocaria o fio e faria a mesma receita. Esse amigurumi aqui tem 20 centímetros. Aí o cliente fala assim, poxa, dá pra fazer só um pouquinho maior? Aí você fala, pouquinho maior é o que mesmo? Aí ele fala assim, 30 centímetros. Você fala, 30 centímetros não é um pouquinho maior, querida. 30 centímetros é o dobro. Por quê? Porque ele tem que aumentar toda a sua circunferência. Ele muda proporcionalmente inteiro. Ele muda a cabeça, ele muda a largura, ele muda o tamanho. Então, ele não vai simplesmente esticar as pernas e já fica grande. Aí eu aprendi depois disso, o que, que eu fazia? Só mudava o fio que eu ia usar. Essa é a vantagem, você conhecer outros tipos de fios, além do fio que você trabalha. Porque aí você tem essa flexibilidade 
de ter um resultado diferente. Cada fio, ele vai variar de acordo com a necessidade que você tem para esse fio, o propósito que você tem para esse fio. Por exemplo, se eu fosse fazer um ursinho desse aqui, pequenininho, meu objetivo é fazer um ursinho pequenininho, eu quero colocar ele dentro de uma caixinha e dar de presente pro meu marido, pro meu filho, dar de lembrancinha ou alguma coisa assim. Se eu fizer esse amigurumi aqui com um fio grosso, como o barroco, por exemplo, ele vai ficar um amigurumi grosseiro. Então, essa aqui foi a grande vantagem do amigurumi tradicional, na minha opinião, porque ele é um fio delicado, que faz peças pequenas e peças médias. Não é indicado para fazer peças grandes. Esse aqui é o amigurumi soft. Qual é uma das maiores vantagens do amigurumi soft? Ela é leve, ele é um fio misto, mais ou menos metade algodão e mais ou menos metade acrílico, tá? Uma porcentagem de algodão e uma porcentagem de acrílico. Então, ele fica leve, ele escorrega e ele não dá bolinha. A Ellie dorme com esse amigurumi aqui já tem dois anos. Ela dorme, ela brinca, ela leva pra escola, ela arrasta pela casa, ela leva pra brinquedoteca, ela leva pro parque. Então, acreditem, esse fio aqui é um fio muito usado. É a boneca preferida da Ellie. E esse aqui é o boneco preferido do Theo. Os dois adoram esses amigurumis aqui. Dorme com ele, brinca e leva e é a maior coisa do mundo. O Theo cobre o menininho dele. E o Theo já tem seis anos. Ele não gosta que a gente veja ele cobrindo o menininho dele. Que é um amigurumi personalizado. Pra quem não sabe ainda o que é Minimim, Minimim é um amigurumi personalizado da criança. Aqui nós temos a Ellie, a minha filha e o Theo, o meu filho que adora o Homem-Aranha. E a Ellie tá de pijaminha aqui e com seus cabelos acabados de acordar. Então é o seguinte, esses dois amigurumis aqui, ó, são amigurumis surrados pela vida. A gente tem um mito aí, uma coisa que é muito forte na nossa cabeça, que é amigurumi tradicional é resistente, amigurumi soft não é resistente. E eu vou mostrar pra vocês agora o resultado de um amigurumi tradicional e um amigurumi soft depois de muito uso. O que, que vocês acham da diferença entre um fio e outro em relação à resistência? Quase nenhuma. É quase imperceptível. Se você olhar bem de pertinho aqui, você vai ver que tem algum umas bolinhas assim, mas minúsculíssima. É muito pequenininho. Eu também pensava, tem gente que assim, um amigo meu experiente me falou isso e eu acreditei. Mas é um mito que perpetua. A gente escuta e a gente continua. Todos os dois são bons. Vai de qual você gosta mais. Os dois passaram no imetro. Ju, mas é porque você não bateu esses amigurumis na máquina. Porque na máquina, o amigurumi soft cede. E o amigurumi tradicional não cede. E aí, gente, vou mostrar pra vocês um amigurumi que foi lá lavado na máquina e que cedeu. Isso aqui eu fiz exatamente há três anos e era o amigurumi preferido da L quando ela nasceu e ele cedeu. Só que aí eu pensei assim, nossa, cedeu, realmente é um fio que é mais fraco e tal. Só que depois eu descobri que não é por ele ser mais fraco. O que que acontece? A trama do crochê, ele faz mais ou menos isso aqui, ó. Você vai enganchando um ponto no outro e ele vai fazendo isso aqui. Cada carreira é enganchada no último fio. Então, ele faz isso aqui, ó. Todos os pontos são enganchados um no outro. Quando você bate o amigurumi na máquina de lavar, você pode fazer qualquer amigurumi com qualquer fio. A trama do seu ponto vai fazer isso aqui, ó tensionar, principalmente se você centrifugar ele. Imagina que ele tá rodando lá, pode ser qualquer fio, não é por ser soft, não é por ser balão, não é por ser nada. Ele tá batendo lá, beleza, até aí tudo bem. Se uma roupa não engarranchar e puxar, tá tudo bem. Só que na hora que você vai centrifugar ele, a centrífuga vai fazer isso aqui com ele, ó. E esticar. Teoricamente, é o fio mais forte de todos. Não tô falando que não é, mas eu tô falando que os outros também são fortes, resistentes. Essa cabeça aqui, ela era redonda, ela era mais ou menos assim, ó. Ela era até bem mais bonita do que essa aqui. E aí, quando bateu na máquina, ela esticou exatamente como o fio misto, o fio balum. Qual fio que não é indicado bater na máquina? Todos. Porque não é sobre fio, é sobre a trama que vai puxar e aí ele vai ficar o ponto um pouquinho mais aberto, não é que vai aparecer os furos, mas ele vai esticar. Termina de fazer uma peça aí e dá uma esticada nele assim pra você ver. Ele vai deformar, não tem jeito, pode ser o amigurumi mais resistente, o fio mais resistente vai deformar. Como que eu lavo o meu amigurumi então, Juliana? Sujou de chocolate? Passa um lenço umedecido aonde sujou de chocolate. Agora, se o amigurumi já tá fedido, porque é um bebê que toda hora baba no amigurumi, 
volume, não tem problema você lavar. O que você não pode é torcer, esticar, nada disso você pode fazer. Então o que você vai fazer? Você vai imergir ele numa água com pouquíssimo sabão pra você não precisar ficar esfregando sempre. Pode ser sabão líquido, até detergente pode. Mas eu indico sabão líquido de bebê pra ele ficar cheirosinho, né? Maravilhoso. Então você imerge ali, aperta, dá uma fofada, lava o cabelo, lava principalmente aonde a criança chupa, né? Que é onde fica mais baba, fica mais um cheiro forte. Pronto, terminou? Passa pra outra água. Enxágua muito pra ele não manchar. Terminou isso? Pega uma toalha e aperta pra tirar todo o excesso de água. Coloca no sol, tá pronto. Seu amigurumi tá limpo e não foi esticado. Aí entra um outro detalhe que é sobre o enchimento. Se você tiver colocado muito pouco enchimento, o que, é que vai acontecer nessa lavagem? O enchimento vai se compactar e pode ser que o seu amigurumi fique com cara de velho depois disso. Por isso que eu sempre falo, muito cuidado na hora de colocar o enchimento. Não pode colocar pouco enchimento. Ah, Ju, mas é pra um bebê, eu quero que fique muito macio. Piorou, se for pra um bebê, saiba que a mãe vai ter que lavar esse amigurumi por causa da baba. Então, se for pra um bebê, se for pra um adulto, se for pra uma criança, coloque o tanto certo de enchimento. Não abre o ponto, não fica duro mas ao mesmo tempo não fica vazio. Esse é o melhor jeito de lavar o seu amigurumi. Não indico que coloque na máquina. É até legal você falar isso pra mãe da criança. Ó, não lava na máquina, porque senão você pode estragar a trama. É um brinquedo resistente, mas é delicado, principalmente em relação à máquina de lavar. Pronto, fechou. Amigurumi tradicional, check. Um fio maravilhoso, lindo, que foi muito útil na minha vida, mas eu não uso mais. Inclusive, eu até doei todo o meu saco de fio amigurumi, porque essa é outra coisa. Você pode testar vários fios, você pode, inclusive, ter vários fios, mas você sempre vai ter um fio que você trabalha mais. Por quê? Por que a gente precisa ter um fio que a gente trabalha mais com ele? Primeira coisa, por causa do padrão. Eu sempre falo pra vocês, gente, padrão gera confiança. Se você faz um amigurumizinho pequenininho e outro grandão e outro médio, você não gera um padrão pro seu cliente. Ele não consegue ter uma confiança de que você segue uma linha de raciocínio. Mas você pode experimentar outros fios, você pode usar outro fio, você pode ter outros fios no seu catálogo, sim. Lembrando sempre das três áreas que é estética, lucratividade, ergonomia e resistência. Esses quatro pontos você tem que ter aí no seu fio. Porém, você precisa ter um fio que é o rei. Ele é o fio estrela do seu armarinho. Por quê? Porque quando você vai montar tá um armarinho, quando você vai começar a fazer um amigurumi, quando você vai começar a entrar na jornada aí da vida do amigurumi, você vai ter que ter um gasto a mais. Por quê? Você vai fazer um detalhe aqui no olho, imagina, fazer aqui as donas beterraba. Tem um detalhezinho aqui no olho, tem que comprar um fio branco. Então você vai comprar um rolo de fio branco só pra fazer esse detalhe no olho. Aqui, a cor predominante é vermelho e verde. Só que aqui eu tive um detalhe no olho e um detalhe que é a boca. Então, no final das contas, eu usei quatro cores de fios aqui pra fazer esse amigurumi aqui. Se você já comprou lá no começo a cor branca e preta pra fazer esses detalhes, você vai usar ele por muitos amigurumis. Agora imagina que você tem três novelos de amigurumi, três novelos de soft, três novelos de pelúcia, três novelos de não sei o que. Aí vai precisar fazer um detalhe no olho. Ah, mas só que eu só tenho esse fio branco no pelúcia, não dá pra usar. A Verenice perguntou uma coisa legal. Dizem que o fio 100% algodão é o que não dá alergia e soft não é 100% algodão, mas já vi várias artesãs usando e aí fico na dúvida. Gente, eu vendi muito amigurumi na vida. Nenhum cliente me perguntou se o fio era de algodão ou se era acrílico. Pra você ter uma ideia, a manta que as crianças usam, os bebezinhos usam, é de acrílico. A toca que o bebezinho usa é de acrílico. Se você tá fazendo polvinho pra prematuro, aí você pode observar isso aí, eu acho que é legal. Mas fora isso, nunca aconteceu de um cliente me perguntar se é antialérgico ou não. Agora, o enchimento, talvez, mas é uma coisa assim que é só porque a mãe é de primeira viagem mesmo. Já falei pra vocês várias vezes, o meu filho e a Ellie também, principalmente o Theo, porque o Theo arrastava pela casa, ele botava a língua pra fora e lambia a casa assim, do começo da casa até o final. Então eu falei... Agora, você vai dizer se eu vou me importar se o fio é de acrílico ou não, gente? Uma criança que lambe o chão. Então, isso aí é quase que um mito. Quando a gente não tem o que falar na legenda, a gente gosta de falar, ah, o fio é antialérgico e tal, mas isso aí é o menor dos detalhes pra mãe. A mãe quer saber, sim, vai fazer meu filho dormir a noite toda? Sim, é um brinquedo que eu vou comprar e o meu filho vai, vai brincar mesmo? Ou é um brinquedo que vai ficar jogado? É essas coisas que a mãe quer saber. Então, a gente já viu que resistência... 
tá ok pros dois, a menos que você lave na máquina e nenhum dos dois serve. E que você tem que ter um padrão no fio pra você ter o seu estoque. Agora vamos falar de outros fios, então. Eu trouxe aqui dois fios de pelúcia pra vocês. O primeiro é o Amigurumi Pelúcia. E, gente, eu amo esse coelho. Foi o coelho que eu dei pra ele esses dias e a Ellie tá alucinada nesse coelho. Eu tive que pedir pra ela não levar pra escola hoje pra eu poder mostrar pra vocês, porque ela leva esse coelho todos os dias pra escola. Quem quiser fazer esse coelho aqui, esse coelho faz parte da família Popson. É uma receita que tá lá no site www.cacoamigurumi.com Vem a mãe, o pai, o filho e a filha. Mas eu fiz eles em Amigurumi Soft e fiz esse aqui, só um, em Amigurumi Pelúcia. E eu gostei muito do resultado. Qual é a minha impressão sobre esse fio? Antes do fio Amigurumi Pelúcia, a gente tinha o veludo molhado. Ele é bem semelhante, mas muito semelhante mesmo ao Amigurumi Pelúcia. Eu achei um pouquinho mais fácil trabalhar com o Amigurumi Pelúcia. Parece que dá pra ver um pouquinho mais os pontos. Mas não é um fio pra principiante. Por que que eu falo? Porque ele é, sim, um pouco difícil de ver os pontos. Então, você pode errar o lugar de fazer diminuição, o lugar de fazer aumento. E aí, a sua peça pode ficar deformada. Mas é uma peça que dá pra você experimentar bacana aí, porque o resultado fica bem legal. Mas primeiro, tem aí um pouquinho de prática com o amigurumi tradicional, porque muitas vezes a gente vai na cega mesmo com esse amigurumi, você vai fazendo, vai sentindo assim e vai fazendo, mas o resultado é bem fofo, olha como ele ficou molinho e fofinho. E também o preço desse aqui, gente, é bem vantajoso em relação ao outro que eu vou falar aqui, tá bom? O outro fio peludinho que eu comprei e que eu amei o resultado foi esse aqui, ó. Esse aqui é o Amigo Love. E esse aqui, ele tem uma textura e um tamanho parecido com aquelas trends que a gente vê lá da Rússia, dos Estados Unidos. Eu queria encontrar aquele fio, porque aquele fio é ainda mais grosso do que esse. Então, você vai fazer aqui uma Alice, por exemplo, com esse esse fio mais grosso, vai ficar uma liçona desse tamanho aqui, fofa, de pelúcia. O que eu mais gostei nesse fio é por ele ser fosco. Eu prefiro essa textura fosca do que essa textura brilhosa. Cada um tem seu charme e cada um tem suas preferências também. O ponto negativo desse fio aqui, ele é bem caro. Eu acho que ele custa 28 por aí, o novelo. Aquela parte da lucratividade que a gente tava falando, já não bate aqui. Imagina que eu comprei 25, o azul 25 aqui, o rosa, mais 25 da roupa. Então aqui eu usei três fios, 75 reais, só de custo. Deu! Então quanto que eu tenho que vender essa vaquinha? Pelo menos 200 reais para ela valer a pena. É indicado? Eu faria ela mais para uso pessoal, para você experimentar o fio, para você abraçar e tal, mas eu não colocaria ela como o meu fio principal da loja, a menos que você queira realmente fazer uma loja de luxo, uma loja mais cara, vender amigurumis caros. Outro ponto negativo dele é que ele é muito frágil e quando eu eu digo frágil, gente, eu não tô falando da resistência de você puxar ele, porque qualquer fio que você puxe, é bem provável que ele vai arrebentar. Mas o que eu tô falando é que quando você tá fazendo ele, então você faz o anel mágico, por exemplo, e puxa, ele já quebra. Você não vai começar ele com o anel mágico, você vai começar ele realmente com uma correntinha e vai fazer os pontos dentro da correntinha. E aí fica tudo legal. É aqui que eu comecei com correntinha, fiz os pontos dentro da correntinha e tá tudo bem. Depois que eu aprendi a trabalhar com com ele, eu parei de passar raiva e comecei a amar. O único problema dele mesmo que eu acho é o preço. Se fosse mais barato, valia a pena. Gente, esse aqui é o fio urbano e essa aqui é essa receita. Olha isso. Esse amigurumi é essa receita aqui. Olha a diferença. Tá vendo que eu falei pra vocês que dá pra trocar de fio? Só que o que que acontece? Quando o amigurumi é maior, ele vai gastar um pouquinho mais de fio. Acaba que fica elas por elas, né? Porque você vai fazer a mesma quantidade de pontos, porque você vai usar a mesma receita, ele vai ficar bem maior. Então ele pode ser um pouquinho mais caro. A Ellie adora essa boneca. Ela brinca de andar com essa boneca, porque como ela ficou muito grande, a Ellie brinca que ela tá ensinando essa boneca a andar, enfim. Só que esse fio aqui, ele dá muita bolinha. Eu vou mostrar aqui por, de perto pra vocês, tá vendo? Não é um amigurumi que foi lavado, mas ele dá muita bolinha. Sabe o que, que eu acho? Eu acho que eu usaria sim se fosse pra minha casa. Pro meu filho, pra minha filha. Mas pra vender eu acho que eu não usaria. Porque aí o cliente vai falar assim, poxa, eu comprei, agora passou um mês e ela já tá com aspecto de velho. Beleza, então agora vamos pro nosso último fio que também deixa grande e que eu amei o resultado. Também é um amigurumi que é muito usado, fica na cama da L e não deu bolinha, que é esse aqui. Eu fiz ela pra ser 
tipo um biscoito. A Ellie chama ela de sorvete. O nome dessa boneca é sorvete. Por causa do cabelo rosa e da cor de chocolate. Então é como se fosse um napolitano. Podia ser napolitano, né? O nome dela. Com certeza. Esse aqui é o Phil Rob. O Phil Rob, ele é anti Peeling. O que é o fio anti-peeling? É justamente não fazer isso aqui. Não dar essas bolinhas, esse desgaste no fio. Esse fio aqui é 100% acrílico, não tem algodão, não é um fio misto. Fica muito leve, ele até dá uns pelinhos assim. Mas, gente, esses pelinhos, ele é até desejável no amigurumi, sabia? Sabia não. Esses pelinhos aqui, ele dá uma sensação de maciez. Você pode fazer amigurumi com qualquer e o amigurumi é um negócio que você tem um custo muito baixo pra fazer ele. É por isso que eu falo pra vocês que lá na precificação você tem que levar muitas outras coisas em consideração além do custo, porque o custo tem que ser baixinho. Por exemplo, nesse amigurumi aqui, o custo dessa boneca foi mais ou menos 14 reais. E eu vendo ela a 180. Pouquíssimas coisas, pouquíssimos artesanatos têm um custo tão baixo em relação ao valor final. Quem já fez tapete aqui sabe, você gasta 150 reais de linha e você cobra 200. O custo de material é muito superior ao preço daquele artesanato. Então a margem de lucro fica pequena. O amigurumi não. Então, se você escolhe amigurumi tradicional, amigurumi soft, ou pelúcia, urbano, ou barroco, ou qualquer uma dessas aqui, o custo é muito pequeno. Então a gente consegue ter uma margem de lucro muito grande. Seja qual for a linha que você utiliza, você consegue fazer um amigurumi lindo. Porque olha aqui, gente, fala a verdade, vamos? Eu já falei pra vocês que a amigurumeira não pode ter modéstia. Fala a verdade, todos esses amigurumis aqui, cada um tem a sua textura, cada um... Tem o seu charme, cada um foi feito com um fio diferente. No entanto, cada um deles ficou bonito do seu jeito. Cada um deles tem uma diferença e cada um deles está lindíssimo. Lembrando, quatro coisas que você tem que levar em consideração. Primeira, beleza, né? Estética. Segundo, lucratividade. Faz as contas de quanto você vai gastar nesse amigurumi. Terceira, ergonomia. É um fio que é gostoso pra você crochetar. Quarto, resistência. E a gente viu aqui que quase todos eles passou no teste de resistência. Só o urbano, que não é nem a resistência, vai mais pra estética mesmo. Mas é um fio que eu não venderia, mas todos os outros passou no teste. Um beijo, um queijo e uma rapadura. Até a próxima aula. Tchau!